城市心扉狗跳又慌慌张张，我的生活似乎缺少点希望，糊里糊涂发生什么没有准备？哎，才刚刚早晨，拥抱新的阳光，我忙忙碌碌，勤勤恳恳，给我一点。寻常的夜晚，一条条寻常的街道，多次恶意伤人事件，让整个长乐城人人自危。到底是谁在为所欲为？跟随着我一起来到鼠牙，我们去寻找一下我们要找到的线索。快快快快快快快快哎哎，不是，哎，不不摘，哎哎哎，看见了吗？看见了吗？啊，这些年轻人正是因为颁布了新的治安条例，让每一个年轻人开始感觉到自身的安危也成了问题。你拦我干什么呀？你的出现才让我们担心我们的个人安全呢。你是某事人吗？哼，我是采风官。整个长乐城里所有的新闻事件都由我来采集，专门负责搜集、上报、传送那些民间的趣事啊、大事啊，还有野事。哎，你们为什么来到衙署啊？我们来报官的。报，报官啊！看来你们一定知道很重要的线索。来说一说，你们都知道什么？你怎么又来了？你就不要再打破砂锅。问到底。问到底，谁让你进来的？走走走走走。哎，你们是来为衙门提供什么可靠情报的吗？来，赶紧说说，你们都知道些什么？不良人失踪了。啊？啊啊！不是，我们家有人报官了，范仲举报官了。啊？啊，不是，范仲举不见了。那个他说的不会话了，他的意思是我们有个朋友叫范仲举，他失踪了，我们很担心他失踪，这可是大案呢、啊。好，我们打开天窗说亮话。你看，比他师傅差远了。你说，你说，这个范仲举在长乐都有什么仇人吗？如果他有什么仇家，那他一定是得罪什么人了。但是范仲举平时大门不出，二门不迈，如果他有仇家，也一定在我们家。哎呀，你闭嘴！他仇家在咱家，我就是你的仇家，真是。你们能不能提供点实用的线索？比如说，这个范仲举在长乐有什么家人朋友？有有有，我是他阿娘。对，哎哎哎，他不在长乐，不是，他阿娘我不在长乐。哎呀，行了行了，哎呀，受刺激。对，又一个长篇。最近连番有长篇青年遭受袭击的案件，现又有一个长篇青年离奇失踪。这绝对是大案，我这就上报给我师傅，让他成立一个专项的调查组。你们都回去吧，啊，哪儿都不要去。我师傅呀，随时可能会找你们调查取证。啊啊，行行，走走。谢谢啊，辛苦你了，麻烦你了。玉环啊，你别太难过了。证据这么大的人了，他不会无端失踪的。对呀、啊，所以应该是被绑架了。中局可能就是心情郁闷，出去走哈子。对，呃，走着走着被绑架的。哎呦，哎呀，玉环，你放心啊，玉环，他他很快就会回来的。对对对，很快会回来的，只是不知道会不会活着回来。没完了，能不能把嘴闭上？哎，来这边脸好看，拍这边。
。原本快乐的宅院，由于一场意外的到来，打破了他们贫穷但平静的生活。你说谁贫穷呢？哪么回事啊？不打招呼就进来私闯民宅呀？哎呀，我是来调查取证的啊。你是这个房子的主人吧？问你几个问题。等一下，你又不是衙门的人，你取个谋私证来。我是不是衙门的人？但是我还用我多年的经验，理性的分析，感性的判断。哎，没准儿就帮你找着人了。我谢谢你啊，你怕是要帮自己写稿子吧？你赶紧走，赶紧走，我们这里乱成这个样子，这人都哭成这样了，你还在这里乱，你赶紧。这位姑娘哭得如此惨烈，想必范仲局是你什么人啊？仲局，你到底在哪里啊？说好的要和我一生一世，你怎么就不见了？别哭了，我知道他是你什么人了。这个事情搞成这个样子，哭得我心里也蛮难受啊。这样子吧，大家都好好想哈子，仲局在失踪之前。到底发生么事事了？好，就从房主开始。我讲就我讲，我想哈子哈，庄主失踪之前，事情要从那里开始讲起？哪有这样打算的？这闲的是吗？不过你未来我是甜的。我来宣布一个好消息。行了吧，你就没宣布过好消息。真是个好消息！近日，长乐有好几个在外漂泊打工的年轻人，夜里边独自在外的时候遭遇袭击，伤势不轻。这可真是个好消息！接下来就是好消息了。周尚书得知此事，高度重视。怎么又是周尚书啊？哎，人家高度重视，推出了最新的治安管理条例，并且呢，让大家填报这个长漂青年登记名簿。另外呢，你们都去趟衙门，报备一个紧急联系人的名单。这都是个人信息嘞，你们这涉嫌涉及个人隐私了，个人隐私喽！我都是为了你们的安全着想。目前那几个年轻人在医馆里边啊，不省人事，他们在长乐城举目无亲呐、啊，我们都不知道联系谁去医馆照顾他们，衙门也很是心疼啊，所以啊，特此排发了这个名簿。这回真是霸王敬酒啊！可是，不敢也得干。哎，那就让，嗯、呃，你把这个都帮我们填了吧。你写字好看啊。哎，不是不是，这可不行。正所谓平房门前不漏雨，这是有言在先。嗨、哎，衙门认为啊，凶徒在此犯案的可能性非常的大，所以这个登记名簿非常的重要。尤其是这个紧急联系人呐，啊，所以希望大家伙登完记之后，用这个金线在衣角上边绣上这个紧急联系人的名字。行，嘱咐到这儿。哎，不留个歇后语再走吗？歇后语，留给下家。金线缝制的话，那以后抢衣服的人要变多了呀。呃，我名字比话少，费不了几根金线，也不值什么钱。你看，我早就说过吧。我上官古川的名字是最值钱的。大柱，你上官古川这四个字儿是最危险的。本身我没什么事儿，绣上你这四个字儿，我就有事儿了。每件衣服都用金线，成本好高啊！这样我会舍不得买新衣服的。贾领子没听过，就是把名字缝在那块布上。你想穿什么衣服的时候，把布再缝在衣服上，不就好了吗？哦，借给你聪明的郭东篱。你经营万里楼的时候要有这脑子，早就该给你分商股了。我本来就有这个脑子呀，本来就应该有我的商股呀。但是编剧不上心啊，按他的进度大概二十五级的时候差不多吧。流浪，啊，你有针吗？这个人有病，你给我扎他。流浪，莫扎他，到时候把他扎坏了呀，紧急连线，吓得我们还得给他准备后事。最危险的就是这个人了。我一个老实打工的，我危险什么？最危险的就是你的嘴喽。紧急联系人，对。看来我猜测的没有错。长乐大宅哭声阵阵，有为青年不见踪影，消失的恋人，痛哭的女人，引发种种猜测。一张小小的登记名簿，里面藏着惊天的秘密，到底是道德的沦丧，还是人性的缺失？今晚，让我们再一次走进李宅。
。您就不能说点有用的吗？说点有用的。我已经发现了重要的信息啊！我找到了范仲举啊的登记名簿。去你的吧！我看看。哎呀，这哭哭哭哭哭哭有什么用啊？这样，我们把我们的这个想法呢都理一理。你们最后一次跟范仲举聊天是什么时候？我其实昨天下午和他见过一面。他来万里楼找过我。哎，哎。兄弟，大白天的没地儿去了是吧？他是不是不爱我了？你跟玉环又怎么了？我发现了他不爱我的证据，他心里真正在乎的，另有其人。啊？哎呦，这你和玉环都是我的朋友，按理说我应该一视同仁的，但既然你这样说了，我又不能充耳不闻。来，博士，哎，给他续上啊，把我那瓜子也拿过来。别难过啊，慢慢说。喝的什么呀？大白天醉成这样。东篱，你不知道，我这是苦酒入喉，心暗伤啊。可这是奶酪啊。梦里无他，夜不央啊我。行了，别吟诗了，兄弟，说正事儿。玉环和谁？这种事情我怎么好大声说呀？那你就小声说呀。阿兄，挺你。我吹。哦，你也可以稍微大点声。我发现他的紧急联系人竟然居然不是我。就这，来，博士，来了，给他全部收走。好，账也给他结了，不许打折啊！什么就这样？我可是第一时间就把他的名字贴上去了。感情问题，所以过来人跟你说两句，是这样的，我是觉得你们两个在一起不容易，不要因为这些事情再产生什么新的感情问题啊！我祝你们和和美美，早日成婚，早生贵子，早点结账。可是我在他心目中，这么无足轻重，他真的愿意和我成亲吗？他紧急联系人填的都不是我，他不填你，不代表他不重视你。而且爱情跟友情是不一样的，你看你在我的眼里就是一个非常值得信赖、可靠的好朋友、好兄弟。真的？那你有填我的名吗？你填了吗？我我我，当然我没有啊。哎呀，那你不填他，你跟他说那些干什么呀？他得多难过呀！这他得多难过！我当时我不就也没想那么，你搞错方向了吧？他难过也不是因为我呀，那是因为玉环呢。这，不仅是简单的登记名簿，是情感的缺失，更是爱意的落空。作为证据，最亲密的人，你有没有什么想说的？我想啊，想啊，长长的想想。我，这些年的情谊与时光。终究是错付了。怎么可能，玉环？你对我所做的一切，我看在眼里，记在心里啊！你以青春做赌注，我便不会让你认输。我不要听到他的名字。谁认输？哎呀，我不听，我不听，我不听，我不听。他怎么了？他？我的紧急联系人写的是他，但他怎么能这样？你怎么能这样？他怎么能这样？他说他没有填我的名字，啊，我们的感情不是上下奔赴的。玉华，有没有一种可能，你不填自己最好的朋友，而是填？不可能，他就是没有把我当最好的朋友。玉华，要不然你填我吧，我是非你不娶的。哪天我们成亲了，无论如何我都是你最重要的人呀。你不要再帮他说话了，你们两个，你们两个心里都没有我。哼，我我帮我自己说话呢。
。周氏的长乐并不透皮，错付的情欲是否另有隐情？书生为何离奇失踪？关键的线索是否在恋人的手中？是什么让案件变得扑朔迷离？这个案件我们能否查到水落石出？这第三个人跟他们又有什么样的情感纠葛呢？继续关注《走进李宅》系列节目，杀。作为贾玉环和范仲举关系里的第三人，你有什么要说的？说，说。贤家，大家都在李宅居住，嗯，无论发生任何事情，肯定是来李宅通知人。你又是李宅的主人，肯定舔你最靠谱。那我也选你吧。好，你的名字就两个字，以后用金线缝还比较省钱。什么意思啊？没告诉你吧，人书是我来长乐自己给自己起的名字。其实我的西域原名特别长，叫小罗里阿里克松亚历山大御姐兵器伊丽莎白土鳖书。那我就写土鳖书呗。不是土鳖书，是土鳖书。哎，算了算了，没法写上官古川吧？他的家世好，人脉广，而且一时半会儿也走不了。仲举，他怎么走了？写吧，别想了。上官古传就写上官古传，他一定会写你的。年轻人的情感世界啊，真的是错综复杂。不过，在这纷杂的人世间，让我们看到了淳朴的人心和双向奔赴的情感。他写了，他，他写了，他。我没有，我自然也没有写他。如果我真的有什么紧急情况的话，他看到我那个惨状，他不仅不会帮忙，还会乐呵呵呵呵呵的请个画师把我的惨状给我画下来，留作纪念呢。我才舍不得花那个钱嘞。那你舔我呀，我愿意花这个钱。我才不要舔你嘞。那你到底舔的谁去啊？刘了。<笑>虽然是情理之中，也没有意料之外，但我还是想问一句，为什么是我？因为你的名字就两个字，写起来比较轻松，哦，而且你会武功。我看他就是想省那个金线钱。全家，我还是劝你三思，毕竟我报完恩以后还是会走的。等我回到唐门，就不能及时来到你身边了。这个简单，我让你一直报不了恩，你就走不了了。你看啊，你把我的信息嗅到衣角，你一出事儿，我就算报恩了。你盼我的好无吧？流浪，那你填的谁呀、啊？他肯定填的是我噻，我是他的恩公，他不填我还填你呀、啊？我是小莫斯贝的，谢谢你、啊。我的名字叫小萝莉阿里克松亚历山大与这边去伊丽莎白土鳖叔。其实我填的是李永俊。嗯，那剧组不是没预算，怎么还加钱人呢？李永俊谁呀、啊？我的好朋友，你的好朋友不应该是我们吗？你为什么不在我们几个里头选？我琢磨着。万一有一天我卷入了江湖恩怨，被人追杀，林永军比你们人脉都广，可以为我收尸。哎呀，你盼自己点好吧。再说了，你就不怕你被追杀的时候，那个顺藤摸瓜就把那个林永军也给杀了？精彩，真的是太精彩了！啊！车云蔽雾之间，紧急联系人原来另有其人，一场精心策划的阴谋，一桩桩扑朔迷离的悬案。敬请收看《走进李宅》，错综复杂的关系，下该谁了？等半天了，该我了，给他。我记得，那是一个特别亮的白天。古川，你干嘛呢？啊，你也在填这个呀？啊。呃，全家说过这是隐私，不能给别人看。隐私，上官古川籍贯华亭县，年龄二十八、二十七，是还有两个月零七天才到生辰。有婚约，但是毁了。三岁那年，把小伙伴推到了缸里，用石头砸缸，把人腿砸断了。五岁那年又踢蹴鞠。哎，行行行，别说。学生认为你我之间已经没有隐私了，你就让我看一看呗。既然你什么都知道了，你干嘛看我写的是什么呀？但是我不知道你紧急联系人填的是谁呀、啊？我填写的紧急联系人是谁，对你来说很重要吗？是。我就知道，你填的也不会是我。也，在大家眼里，我都不是一个重要的人
。啊，周局啊，你别误会啊，我填写的是小王爷，我是在想，万一我真的有什么紧急情况，不得找一个有身份、有地位的人呀？是我没有身份，没有地位，连一个杀青的人都比我重要。啊？太精彩了，太跌宕了！欢迎回到《走进李宅》，错综复杂的人际关系，失踪的范仲局目前是否安全？会不会卷入近期的伤人事件？重重谜团亟待揭开。看见了吗？看见了吗？这就是人性啊！这就是人性！哎呀呀！你名字那么长，我都愿意笑。我把你当最好的朋友，你心里却没有我。笑名字长，你可以不笑。你的心眼怎么跟真别人一样？厉害呀，还玩起闭环了。合着就我在外环呢？看来什么所谓华庭老乡情谊也不过如此。不是我不想写，你是我觉得我万一真的有什么紧急情况找你的时候，你肯定是在加班。以我对你的了解，你肯定为了分伤我不会来救我。那我更不应该写你了。那万一我有什么紧急的事情，你跟小王爷在外边花天酒地、醉生梦死的，以我对你的了解，你肯定会为了不来而不来。我写就不写嘛，三个没事噻。李永俊有我重要啊！停！你们还记不记得今天来衙门找我，究竟是为了谁？你真是推着石滚撵兔子，扛着鸡毛还换肩，不分轻重啊！这都啥时候了？拿走我们大案的证物，证物呢？在他这儿。啊！还私自接触我们的重要证人，我现在严重怀疑范仲举的失踪，就和你们宅子里的人有关系。你们遇见我了，那就是老鼠碰见猫。要个一嘴毛，小木不可雕，没有我个高。喵喵猫猫喵。流浪，你要接不上来，不用硬接。我跟你们打灯谜来了。正确的答案是，想跑也没招。哦，哎，所以你们都好好回忆回忆，范仲举丢之前，你们都谁看见他了？呃，那个，根据我们目前的线索来看啊，呃。范仲举在失踪之前，找所有人都问了一遍他的紧急联系人是谁啊，除了你。他也有问过我，你怎么不早说？我以为没有问到我，问了我，我自然会说的。那我现在就问问你，范仲举什么时候找过你？他都跟你说什么了？傍晚那会儿，他问我紧急联系人填的是谁，然后他说他要去衙门交名簿，但是他心情不好，说出去散散步，没那么早回来。散步？他说要去哪里散步？他说他要去衙门附近走走，散散心。这么重要的信息，你为何不早说呀？如果这是关键信息的话，你为什么不早问呢？我不问你，你就不说吗？不是你行呢，他就是这个样子说话的，你让他说完。我还想起个事儿，不知道算不算关键信息？你快说。他问：“林永俊是谁？”林永俊到底是谁呀、啊？哎呀，算了，这个事情不重要。重要的是，我们这么有线索了，我们要赶紧去衙门附近找人。啊，师傅，我可算是找着您了。哎呀，真是想睡觉的送枕头的来了，来的正是时候。我们现在有范仲举的线索了，走。哎，师傅，呃，可是我们现在已经找到范仲举的下落了。啊？啊，您走之后呀，我继续整理李宅这些人的登记名簿，秉承着您的教诲。我是勤勤恳恳呀，不放过一丝的线索。来，行行了，马屁就别拍了。我们现在是百米赛跑啊！啊，分秒必争！哎，都学会了，来捡细节说。我收到一个沉甸甸的消息，连环杀人未遂案的疑犯已经落网，是被一个见义勇为的年轻人给抓住的。这个年轻人现在也受了伤，在医馆。医馆来报说，这个年轻人现在就住在李宅，不过他没有紧急联系人，所以我猜可能这个人就是范仲局。那咱们赶紧去医馆看看吧。哎，玉环呢？跑那么快啊！哎哎哎，我也去。哎呦，哎，不是，哎，哎，你刚刚说你在整理名簿是不是啊？呃，对。那名簿您带着了吗？嗯，我想修改一下。哦，嗯，谢谢啊。哎，仲局，仲局，仲局，仲局，那个仲局，你这，你伤的好重啊！仲局，我错了。仲局，我明白
，我已经听到你心里的呐喊了。不是这个，主任。只有我知道，嗯，我是你最重要的人。我是你。什么？我怎么连这标点符号都听不懂呢？他的连被断句都没有，哪来的标点符号啊？我真厉害！啊！你也是我最重要的人。他是哪？我听出来的呀。我想，玉环要是听懂的话，那他就是听懂了。你们在别说话，让我安静听。今错综复杂，呃，尔虞我诈的社会里，竟然有这么真挚、感人的爱情。我来问问你们俩，无论疾病或是健康，无论贫穷或是富有，你们都能够做到忠贞不渝，直至生命的尽头吗？好，我来问问观众局，你愿意娶贾玉环为妻吗？我愿意。我们范仲局没问你，我才是范仲局。周局，周局，你你是范仲局，那那那那他是谁呀、啊？哦，他是没朋友。兄弟，你一个人吗？啊！啊！哎，我这段时间里，你算是伤的最轻的一个。你你是那个伤人的修图。我本意不想伤人，我就想交个朋友。交个朋友，你不是要打我吗？没没。你好，朋友，我叫没朋友，我叫范仲举。哦，就这么说吧，我一个人在长乐，平时连说话的朋友都没有。我自小就长成这个样，他们觉得我凶神恶煞，都都不敢靠近我，甚至有一天晚上。我回家的时候，我碰见一个赶路的书生，他带了好多好多行李，我就出于好心，我就想过去帮忙。你能想，他被我吓得这连滚带爬的，最后被自己的行李给砸晕了过去。哦，这个事儿啊，我听过。夜归书生无故遭劫，钱财无损，身受重伤。哎，行行。那之前那个东市阶梯底惊现昏迷男子。打更夫当值时无故重伤，你可别提。我看他很累的样子，于是乎我就想扶他下楼梯，没想到他也跟他一样，也是被我吓得，这鸡汤没脸的就滚了下去。我就，还有，这啊，你的经历呀、啊，我深表同情。但是我跟你不一样，我有朋友。只是有时候我又觉得我压根没有朋友，不被需要，也不被理解。就像今天这样，官府出台了紧急联系人登记。哦，对了，也是托了你的福嘛。只是我最喜欢的人，你能不能听我把话说完？他在填写紧急联系人名单的时候，压根就没有想到我。我可是一上来就把他的名字写上去了。行，那我就问朋友，问这个没填我，问那个没填我。最后，我就一个人凄凄惨惨的来到了衙门，心如刀割的交上了名簿，心如死灰的走出来，就遇到了你。好，谢谢你的聆听，我宣布你没朋友，以后有朋友了，我们会成为最好的朋友。来，把我的名字写到你的紧急联系人上。来来来来，去去去去去！对不起，谢药，回疗，我先睡觉。不是你跑什么？我又不是坏人啊！你害怕什么呀？你别跑，咱俩商量商量。哎呀，咱俩商量商量。啊、事情就是这么回事。哎，长漂青年接连受害，加班夜归，案件频发，原来是一颗寂寞的心在作怪。<笑>
，这就结案了。嗯啊，你呀、啊，真是放屁砸脚后跟，喝凉水都塞牙，真是倒霉透了。哎，好好养病，小伙儿，过两天我来看你啊。收队！哎呀，感谢感谢你们为我提供了这么好的素材，好好养病啊！公、啊、公，那我,我,我们也回去呗。走吧，走啊，走啊！天都快亮了，我请大家吃早饭。啊、好，好，好，好。你等一下、嗯，我有个问题想确认一下。玉环，你刚刚说的话还作数吗？哎呀！别、哎、恭喜你啊！哎呀！我懂了，你想吃什么？我给你带回来。你所有人都不许动，谁再动我就杀了他。你要多少钱？我们给你。嗯，给、嗯。不、哎、是你要杀他呀？不是说好给你钱了吗？绑匪也没说要钱呀。绑匪不要钱，要吃饭，给你添双筷子，对吧？绑匪说了不许动，他还抠了鼻子。我鼻子痒，我抠一下怎么了？流浪，这是绑架，这不是一二三木头人。他动一下，你干嘛就把他给杀了呀？演习失败，再来。哦，哎呀，来，预备啊。所有人都不许！我鼻子又痒，我再挠一下。嗯、你鼻炎呢 ？Game over。你们要严肃认真的对待这次演习、嗯。我不能一直在院内保护大家吧？你们要自己想办法。就像我的朋友李永俊，一个威猛的汉子，闯荡江湖就很有自己的办法。哪怕没有我，遇到坏人他也会想办法反抗，反抗不来他还会大叫。啊！你的朋友还会叫，哎、这么神奇？对、啊，那个名牌给大家做好了。好、啊。哦，嗯，哎，一会儿你的，点心真好。你怎么还多了一个名字？李永俊呀、啊。到底谁是李永俊啊？我最好的朋友。你最好的朋友不是我们吗？你们都是。但林永俊也是，林永俊到底谁呀、啊？我最好的朋友，最好的朋友到底是谁啊？你凶什么？林永俊，啊、哦，你最好的朋友是林永俊。哎，不是你厉害的，二婶啊，凶我。是人类最好的朋友。